اینکه فور لوپ رو فول بشید یه فرمول دیگه ای هم یاد بگیرید به توان رسوندن یاد بگیرید بیایم از این چیزهایی که یاد گرفتیم یه کامپاند اینترست پروگرام بسازید کامپاند اینترست پروگرام یعنی چی یعنی فرض کنید مثلا شما یه پولی رو میذارید توی بانک خب میخوای چیکار بکنید سود بره روش مثلا هر روز چقدر سود میره روش بهش میگن کامپاند اینترست یعنی سود سودی که میره روی پولتون چقدره خب ما این کارو نمیخوام انجام بدیم چون میدونم هر بانکی یه کاری انجام میده یه فرمول خاصی داره واسه خودش یه مثلا میرید بانک ملی نمیدونم فرمول خاص خوشو داره میرید بانک مثلا اینجا بارکلیز داریم یه فرمول خاص خوشو داره اینجا که اصلا سود نمیدن به آدم میام چیکار میکنیم تعداد سابسکرایبر یوتیوب منو میخوام حساب بکنیم یعنی چه جوری یعنی مثلا فرض کنید من تا الان 100 تا سابسکرایب دارم سابسکرایبر دارم یا 150 تا دارم بر فرض میخوام ببینم هر روز چقدر به سابسکرایبر من اضافه میشه چیکار میکنیم میام یه چند تا وریبل تعریف میکنیم سه تا دبل تعریف میکنیم دبل اولا بذارید من فرمول کامپاند اینترست رو به شما بگم نمیدونم ریاضی شما خوندید این فرمول یا نه A مساوی با A یعنی amount amount مساوی با روزه من توی چیز بنویسم کامنت بنویسم که شما اشتباه نکنید A مساوی با P یعنی تعداد مساوی با P P میشه تعداد سابسکرایب های من تا الان P ضرب داره ضرب داره دیگه من ضرب داره توی پرانتز چیز نمی کنم ضرب داره بیرون دیگه نمی نویسم ولی علامتی که بین پرانتز و عدد نباشه میشه ضرب P یعنی تعداد سابسکرایب من به علاوه یک به علاوه ریت یعنی اندازه که میشه حالا اینجا من آر میگم خب و بعد اون رو به توان به توان فکر میکنم آه این علامت به توان N N یعنی چی؟ N نامبر حالا من اگه اینا رو بخوام پایین دونه دونه بیسم A مساویه با amount خب و بعد بیام اینجا اینا کامنت ها اینا پروگرام نیست P مساویه با تعداد یا همون میگن یه جوری بگم بهتون P یعنی تعداد amount until now حالا من میگم amount till now یعنی تعداد تا الان و بعد R چیه R یعنی rate rate یعنی تعدادی که فکر میکنید تا الان بهش اضافه خواهد شد و بعد یه دونه دیگه هم داریم به نام N N همون نامبر یعنی در آینده تعداد این سابسکرابه هایی که بهش اضافه خواهد شد خب این خیلی مهمه این رو اولی رو یاد بگیرید و بعد چیکار بکنید اینا رو دیگه من جلوش توضیح دادم دیگه خب میام چیکار میکنیم این کامنت ها رو پاک نمی کنم که شما ببینید من دارم چیکار میکنم میایم سه تا وریبل تعریف میکنیم ولی اونا رو اینت نمیذاریم دابل میذاریم چون فرمولای ریاضی بیشتر اشاری و چیز هم دارن دیگه یه موقع این اشاری با اینت نمیشه حساب کرد یه موقع باید تعداد مثلا یه یک ممیز دو رو داشته باشید یه موقع یک ممیز سه رو داشته باشید نمیشه که فقط یک یا دو یا سه باشه میگیم دابل A یا همون amount amount تعریف میکنیم اینجا بعد اینا رو تعریف میکنیم دابل دابل amount تعریف کردیم دابل P آه P میشه ببخشید principal من اینجا نشتم amount نه principal اگه دیکشنری دارید میتونید بزنید یعنی چی پرنسیپال من اینجا معنی میکنم براتون میشه اصلی عمده مایه یا الاخر دیگه اصلی بیشتر از این معنی نداره پرنسیپال و بعد اون رو چیکار میکنیم میانیم پایین یه دبال دیگه تعریف میکنیم ریت و اون رو مساوی بذارید بالایی پرنسیپال رو که تعریف کردیم اون رو مساوی با قرار بدیم با مثلا تعداد پرنسیپال یعنی تعداد اصلی سابسکرایب های من الان 100 تاست مثلا خب میام این 100 رو اینجا می نویسیم دیگه تعداد ریت چیه یعنی من مثلا 0.0 یعنی 
یعنی یک درصد شاید هم کمتر از یک درصد سابسکرایب در روز به دست میارم این ریت ما خب حالا میام فور رو اینجا تعریف میکنیم فور و بعد داخل پرانتز میگیم یه اینتیجر تعریف میکنیم به نام دی میگیم روز روز یک مثلا روز قرار میدیم با یک و بعد میگیم اگر روز میخوام تا روز 20 حساب کنیم این چند تا سابسکرایب به دست میاریم تا روز 20 یعنی دی less or equals to 20 یعنی کوچیکتر مساوی 20 باشه برای من چیکار بکن یه دونه به دی هم اضافه بکن و بعد برای من این فرمول اینجا برای من چیکار بکن این فرمول رو بنویس میگیم چی amount amount رو اینجا مینویسیم یعنی تعداد تعداد سابسکرایبر من مساوی با اون تعدادی که تا الان دارم پرنسیپال سعی کنید اینا رو درست بنویسید میتونید اینو کپی کنید اینجا پیستش بکنید تعدادی که الان دارم ضرب دره خب این فرمول رو یاد بگیرید این فرمول جدیده فرمول مت مت بخوایم به توان برسونیم دیگه میدونید اینجا رو نگاه بکنید P به علاوه یک به علاوه R و بعد به توان N چجوری به توان میرسونیم میگیم مت و بعد داد پاو وقتی که داد پاو رو زدیم اینجا دو تا چیز میگیره بذارید من P رو بزنم و بعد اینجا نگاه بکنید پاو رو میبینید اینجا الان من زدم پاو الان مگه این داخل این پاو رو بزنم اینجوری دو تا چیز میگیره چی میگیره اینجا ریت میگیره خب ریت اولی چیه ریت اولی میگه اینو 1 پلاس R R چی بود ریت بود میبینید یک به علاوه یه ریت دیگه ریت و بعد به توانه به توانه دیگه اینجا با بغلش اینجا ویرگول گذاشتیم به توانه این چی بود دیمون بود دیگه این اینجا دی ما گذاشتیم حالا دیگه این من گذاشتم نامبر یعنی حالا تعدادش دیگه تعداد روز ما که 20 تا سال دی گذاشتیم اینجا پس این یک به علاوه ریت به علاوه از به توان n n میشه دی و بعد چیکار میکنیم میام اینجا چی میگیم میگیم سیستم دات اوت دات پرینت لاین و بعد چیکار بکنم برای من داخلش بنویس دی و بعد به علاوه بذار یه جای خالی هم بذار و بعد دوباره اینو به علاوه بذار اماونت خب الان من اینو ران میکنم و بعد یه بار دیگه توضیح میدم بهتون نگاه بکنید من اگه اینو ران بکنم الان اینو یه مقداری هم باز بکنم شما ببینید خب روز اول 101 روز دوم 102 روز سوم 103 همینجوری هر روز یه دونه به البته این عدد اشاریا رو حساب نمی کنیم دیگه چون این عدد اشاریا فقط برای حساب کردن ولی شما به عدد اصلی نگاه میکنید که هر روز روز ششم روز هفتم یه موقع هستش که همینجوری اضافه میشه به مثلا من هر روز یه دونه سابسکرایبر به دست میارم توی یوتیوب خب ما چیکار کردیم این فرمول رو اینجا نوشتیم تعداد سابسکرایبر ها پرنسیپل یعنی تعداد مساوی با تعدادی که الان دارم یه دونه به هر ریتمون اضافه بشه و بعد به توان اون روزمون برسه یا تعداد حالا سالمون میخواید حساب کنید خود روز اون حساب کنید برفرض من اگه این دی رو بزنم ایرز و بعد این درصد رو ببرم بالا فرق میکنه عدد خب میگیم سه تا این وریبه تعریف میکنیم تعداد تعداد اون سابسکرایب که الان دارم صد و بعد چی؟ ریتمون یعنی یک میشه یک درصد اینجا دیگه یا فکر میکنم آره یک درصد و این الان اگه من این, این بزنم میشه ده درصد اگه اینو من ران بکنم الان ببین هر روز 10 تا اضافه شده مثلا 110 121 131 میگه حد 10 درصد هر روز اضافه میشه به هر حال اینجا ما گفتیم 1 درصد و بعد میگیم یه وریبل تعریف کنیم به نام اینت این دی و اون رو قرار میدیم روز 1 تا زمانی که روز کمتر و مساوی با 20 باشه یه دونه بهش اضافه بکن و این فرمول رو برای ما چاپ بکن میگیم تعداد سابسکرایبر ها مساوی با تعدادی که الان داریم ضرب در دیگه اینو نمیخونم دیگه ضرب در این یک به علاوه ریت ما و بعد به توان دی که همون حالا 20 ما میشه و بعد اینو اینجا چیکار میکنیم چاپ میکنیم میگیم روز یک دی که اینجا نوشتم این یکی کسی که اینجاست
روز یک به علاوه یه فاصله دادیم بهشون فاصله اینه که اینجاست و بعد amount یعنی مقدارش که حالا این هستش که ما بیشتر این رو اولیه رو بخونیم امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشید